কথা বলো সত্যের পক্ষে যেই থাকবে তার সাথে শত্রুতা করা হবে কোরআনের কথা বলা সহজ নয় কোরআনের আইনের পক্ষে কথা বললেই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায় আমার বন্ধু কোরআনের পক্ষে কথা বলতে যাবেন বিপদ মুসিবত হাজির হয়ে যাবে চল্লিশ বছর কোরআনের তাফসির করেছেন যিনি मिसोर दिखे तक देखें मानुष फूल तोरा देवे कपाले चुम देवे तरह जो कुरान आसे नाई दावती क्या कर तेईस बस मक्कार एक लोक उना के खराब बोले अलमीन सदिक কিন্তু যে মাত্র কোরআন আসলো তিনি দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন প্রথম পাথরটা ওনার আপন চাচাই মেরেছে যদি আপনি আপনার সুবিধা মতো কথা বলেন অসুবিধা নাই যখন পরিপূর্ণ কোরআনের কথা বলবেন আপনাকে আপনার এলাকায় থাকতে দেয়া হবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আজকে জানলেন উনি নবী হতে যাচ্ছেন সেদিন যদি আমি বেঁচে থাকতাম যেদিন তোমার কৌমের লোকেরা তোমা থেকে তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতাম যদি বেঁচে থাকতাম कपाले चुमु खाए तुले नाचे देखले पागल पड़ा हो जाए भलोबासा बाड़ी थे बेर दे शत्रुता কোরআনের কথা বলা সহজ নয় কোরআনের আইনের পক্ষে কথা বললেই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায় আমার বন্ধু কোরআনের পক্ষে কথা বলতে যাবেন বিপদ মুসিবত হাজির হয়ে যাবে চল্লিশ বছর কোরআনের তাফসির করেছেন যিনি मिसोर दिखे तक देखें मानुष फूल तोरा देवे कपाले चुम देवे तरह जो कुरान आसे नाई दावती क्या कर तेईस बस मक्कार एक लोक उना के खराब बोले अलमीन सदिक কিন্তু যে মাত্র কোরআন আসলো তিনি দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন প্রথম পাথরটা ওনার আপন চাচাই মেরেছে যদি আপনি আপনার সুবিধা মতো কথা বলেন অসুবিধা নাই যখন পরিপূর্ণ কোরআনের কথা বলবেন আপনাকে আপনার এলাকায় থাকতে দেয়া হবে না 
মোহাম্মদ কে জীবিত অথবা তার কর্তৃত্ব মস্তিষ্ক যে আনতে পারবে তাকে একশত লাল ওট পুরস্কার দেয়া হবে কি অপরাধ করেছেন তিনি নবী মোহাম্মদ সাল্লামের মতো ভালো মানুষ পৃথিবী কোনোদিন দেখেনি কেমন পর্যন্ত দেখবেও যিনি কোন মানুষকে কোনোদিন কটু কথা বলেন নাই ব্যবহার দিয়ে কষ্ট দেন নাই তার কথায় ব্যথা পেয়েছে তৎকালীন যুগে এমন একজন মানুষ নাই যে ব্যক্তি কোনোদিন কাউকে ধুর শব্দ বলেন নাই আমি দশ বছর বিশ্বনবীর খেদমত করেছিলাম এই দশ বছরে আমাকে লক্ষ্য করে রাসুল কখনো ধুর শব্দ বলেন নাই উপ শব্দ বলেন নাই আমার বয়স কম ছিল কত কাজ করতে বলেছে ভুলে গেছি নিষেধ করেছে করে ফেলেছি এই দশ বছরে বিশ্বনবী কেন করেছ কেন করো নাই প্রশ্নটাও করেন নাই আমি একদিন রাসুল সাল্লামের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলাম সেই মুসলিম এসেছে হজরতানাজ বলেন রাসুল ছিলেন ব্যবহারের দিক থেকে চরিত্রের দিক থেকে সর্বোত্তম মানুষ দশ বছর চলে গেল একটা বারো উনাকে রাখতে দেখি নাই কটু কথা বলতে দেখি নাই আমি একদিন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম আজকে রাসুলের সাথে এমন এক আচরণ করব যে আচরণের কারণে উনি আজকে আমার সাথে রাখতে বাধ্য হবেন আর রাগ করার পর রাসুলের চেহারাটা দেখতে কেমন লাগে আমি আজকে সেটা দেখবই এই পরিকল্পনা নিয়ে হজরত আনাজ বলেন আমি অপেক্ষা করছি রাসুল সাল্লাহাম আমাকে বললেন আনাজ অমুক জায়গায় যাও এই কাজটা একটু করে আসো রাসুল অর্ডার করতে দেরি আমি রাসুলের মুখের উপর বলে দিলাম আল্লাহর কসম আমি আজকে যাব না আর মনে মনে ভাবছিলাম এই বুঝি রাসুল আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে ফেলবেন একটা ধমক দিয়ে দেবেন কিন্তু আনাস বিন মালেক বলেন বিশ্বনবী রাগ করা দূরের কথা কেন যাবে না এই প্রশ্নটাও করেন নেই রাগাতে পারলাম না রসুল উল্লাহ সরে গেলেন আমি রওনা দিলাম ওই কাজ করার জন্য একটি বাজারের পাশ দিয়ে যাওয়ার পথে দেখি এক দল বাচ্চা সেখানে খেলা করছে আমি তাদের খেলা দেখার জন্য দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ পরে দেখি কেউ যেন আমার কাদের মাঝে মমতার স্পর্শ ভালোবাসার হাত রেখেছে সোমা লাগাইছে কাদের দিকে আস্তে করে হাত রেখে কেউ যেন আমাকে আলত করে মুসতেছে আমি পিছনে ফিরে দেখি বিশ্বনবী আমার দিকে তাকায়া মুসকি মুসকি হাসছে আমি যেতে বলেছি না হলে তো এই টাইমে বাজারে আসার কথা নয় আমি আনাস তখন বললাম না আমি রসুল আল্লাহ ইন্নি দাহেব হে রসুল আপনি ঠিক ধরেছেন আমি সেখানে যাচ্ছি যে রাসুল কাউকে কথা দিয়ে কষ্ট দেন নাই ব্যবহার দিয়ে কষ্ট দেন নাই তাকে তারা বাড়িতে থাকতে দেয় না হিজরত করবেন তাও না ধরে আনতে পারলে একশো লাল পুরস্কার দেবেন এতে বোঝা যায় কোরআনের কথা যারা বলে তাদের উপর জুলুম হয় এটা ইসলামের চূড়ান্ত ইতিহাস এই জুলুম গুলো দেখলে ভয় পাওয়া যাবে রসুল সাল্লাম বাড়ি গেলেন ওহি আসা বন্ধ পাশায় নাজির হওয়ার পরে ছয় মাস ওহি আসে নাম 
ফেতরাতুল হি চলছে কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন এক বছর দুই বছর আড়াই বছর তিন বছরের কথাও কেউ কেউ বলেছেন দীর্ঘ লম্বা টাইম ওহি আসা বন্ধ বিশ্বনবী বলেন আওয়াজ শুনে আমি সামনে পিছে তাকাই কেউ নেই আর একটু যাওয়ার পর আবার আওয়াজ ইয়া মোহাম্মদ আমি উপরের দিকে তাকাই ওপরের দিকে তাকাইয়া দেখি তামাম আকাশ জুড়ে একটা চেয়ার ওই চেয়ারে বসে আছে আল্লাহ এক মাখলুক এক বান্দা পুরা দিগন্ত ঢেকে রেখেছে তার বডি পাখারিয়ান আমি বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম জিবরিল আমিন বসে আছেন নিজস্ব সুরতে রসুল্লাহ ওনাকে দেখেছেন তার সুরতে মোট দুইবার একবার আজকে আরেকবার মেহরাজের রাতে সিদ্রাতুল মন তাহার কাছে জিবরিল আমিন কে দেখে রাসুল্লাহ বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন ঘরে ফিরে গেলেন শরীর কাঁপছিল জ্বর উঠে গেছে মা খাদিজাকে বললেন কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ধরো মা খাদিজা তাই করলেন রাসুল্লাহ শুয়ে আসেন কম্বল গায়ে দিয়ে জিবরিল আমিন আবার হাজির হলেন কোরআনের আরেকটি সুরার প্রথম কিছু আয়াত নিয়ে ইয়াহাল মুদ্দাসির ও কম্বল ওয়ালা কুম দাঁড়ায় যাও দাঁড়ায় যাও সমাজ যে পরিবর্তন করতে চায় শুয়ে থাকলে সমাজ পরিবর্তন করা যায় না ইয়াহাল মুদ্দাসির কম ও কম্বল ওয়ালা দাঁড়ায় যাও রসুল্লাহ দাঁড়িয়ে গেলেন এই যে তিনি দাঁড়ালেন মৃত্যু পর্যন্ত আর বসেন নাই এই দাঁড়িয়ে যাওয়া মানে দুই পায়ের উপরে দাঁড়ানো নয় দাঁড়িয়ে যাওয়া মানে দিনের কাজে রিক্ত হওয়া কাজের অত হওয়া কাজ শুরু করার রসুল্লাহ এই যে কাজ শুরু করলেন এন্তেকালের আগেও তিনি সেই কাজটাই করেছেন তিনি পরিবার পরিজনের সাথে সর্বশের যেই কথা বলেছিলেন সেই কথাটা ছিল সলা অসলাও নামাজ 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 অধীনস্তর ব্যাপারে সাবদান বিশ্বনবী নবুবতের এই তেইশ বছর জীবনে দিনই চেতনা থেকে এক চুল পরিমাণ কখনো সরেন নাই তিনি যখন ঘুমাতেন তখনও তার অজু ভাঙত না তিনি বলতেন আমার চোখ ঘুমায় আমার কলব ঘুমায় না আল্লাহ হাবিব কাজ করেছেন ওহি পেয়েছেন দাঁড়িয়ে গেছেন দাওয়াত দেওয়ার জন্য আবার বের হলেন দাওয়াত দিতে দিতে রাসুলের বয়স হয়ে গেল তেষট্টি সতেরো থেকে চল্লিশ দাওয়াত দিলেন তেইশ বছর পরিবর্তন সামান্য হলো না চল্লিশ থেকে আবার দাওয়াত দিতে দিতে বয়স হলো তেষট্টি আবার তেইশ বছর এই তেইশ বছরের মাঝে পরিবর্তন আছে না নাই কম না বেশি লাখ লাখ মানুষ তৈরি হয়ে গেল যে মানুষগুলো অন্যের সম্পদ কেড়ে নিত আজকে তারা অন্যের সম্পদ পাহারা দেয়া শুরু করেছে যারা মানুষের বুকের সন্তান কেড়ে নিত খাবার কেড়ে নিত এখন তারা নিজেরা না খেয়ে অন্যকে খাওয়া দেয় যাই মানুষ গুরু আল্লাহ রাসুলের বিরুদ্ধে তলোয়ার হাতে নিয়েছে এখন রাসুলের পক্ষে তারা হাসতে হাসতে জান দিয়ে দেয় এমন পরিবর্তন হলো ফুলে ফলে সুশোভিত রাসুল ঘোষণা করলেন খৈরুল করুনি করেনি আমার যোগ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ এই পরিবর্তনের জীবন কাঠির নাম হল আল কোরআন ওই কোরআনটা আমাদের দেশে এখনো আসে না নাই কথা বলতে হবে আসে না নাই কিন্তু শান্তি আছে কোরআন আছে জুলুম আছে কোরআন আছে সুদ আছে কোরআন আছে সিনেমা আছে কোরআন আছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে নতুন করে মুক্তি বানানো শুরু হয়েছে নতুন করে মুক্তির সংস্কৃতি শুরু হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাই সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন আমার উম্মতের একটি অংশ মুক্তি পূজায় লিপ্ত হবে ভাস্কর্যের নামে এখন নেতাদের মুক্তি বানাচ্ছে নেতার মূর্তি বানায় ওই নেতার মূর্তির সামনে মাথা নত করছে নেতার মূর্তির সামনে গিয়ে এরকম করছে নম নম করছে 
নেতার মূর্তির গলার মাঝে ফুলের মালা দিচ্ছে ওই মূর্তির সামনে দাঁড়াইয়া মাথা নত করা ইমানদারের কাজ নয় এটা সিরিক এটা সিরিক তাই ভাস্কর্য বানানো যাবে না কোনো মানুষের বানানো যাবে না মূর্তি দুটার মাঝে কোনো পার্থক্য মুসলমানের সন্তানেরা এখন মূর্তি পূজা শুধুমাত্র যায় না মূর্তি পূজা দেখে না নতুন করে মুসলমান মূর্তি পূজা উদ্বোধন শুরু করেছে কোরআন আছে অন্যায় চলছে এর কারণ শুধু একটা কোরআন আছে গেলাপের ভিতরে কোরআন আছে মাদ্রাসায় কোরআন আছে মক্তবে কোরআন আছে মসজিদে যে পর্যন্ত কোরআন সংসদে ঢুকবে না ততক্ষণ পর্যন্ত জাহালা দূর হবে না